Muy buenos días, cita con Cundinamarca, emisión correspondiente a hoy 24 de octubre del año 2024, con mucho gusto y con todo el corazón. Este material ha sido preparado por Juan Helmut Larraondo Cardona. Está lloviendo, sí, está lloviendo mucho en el territorio de Cundinamarca. De hecho, vamos a mirar más adelante las emergencias. Pero ¿por qué seguimos en racionamiento? ¿Por qué no se llenan los embalses? ¿Por qué tenemos aún esta crisis de agua en la capital y varios municipios? Nos lo explica Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director general de la CAR. Bueno, todos estamos felices porque está lloviendo, porque necesitamos que llueva. Pero desafortunadamente ha llovido menos del 50% de lo que llovió en años inmediatamente anteriores para esta misma época. Esta agua que cae en los aguaceros, que nosotros medimos en nuestras estaciones en milímetros por metro cuadrado, desafortunadamente el 100% de lo que llueve no llega al embalse llega al embalse más o menos un 30% de lo que llueve. ¿Dónde se queda el otro 70%? En las plantas, en el suelo, se infiltra subterráneamente. Estamos a diario sacándole a los embalses agua. Para solo Bogotá estamos sacando del sistema de embalses cerca de 16 metros cúbicos por segundo. Y en ocasiones, a pesar de que caiga un aguacero muy fuerte, de 2, de 3, de 4 horas, lo que ingresa a, gracias a ese aguacero es inferior a lo que le estamos sacando y extrayendo a los embalses a lo largo del día. Por eso no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir ahorrando recurso hídrico. Y es que en lo que va transcurrido del 2024 ya se han presentado en Cundinamarca 25 inundaciones, 89 deslizamientos, 11 movimientos en masa, 8 avenidas torrenciales, 37 crecientes súbitas y 24 vendavales y seis granizadas. En este momento ya van 65 municipios afectados y un total de eventos. Han habido inundaciones en Chía, en Suacha, en Madrid, en Mosquera. Entre el primero y el 23 de octubre, eh, todas las emergencias han sido coordinadas por el Comité de Gestión del Riesgo de Cundinamarca. La delincuencia no para de actuar, pero las autoridades también les tienen el freno. En operativo conjunto entre autoridades y ciudadanía de Facatativá fueron capturados dos hombres que minutos antes habían atracado a una pareja de adultos mayores en el parque principal. Aquí el informe de la alcaldía. Estos dos hombres que al parecer atracaron a una pareja de adultos mayores en pleno parque principal de Facatativá fueron capturados por efectivos de la policía y gestores de seguridad. La voz de alerta ciudadana permitió la rápida acción de las autoridades que los interceptaron cuando intentaban huir en una motocicleta tras cometer el delito. Los dos presuntos delincuentes serían un hombre de 58 años y otro de 29 provenientes de los departamentos del Tolima y Santander. En Zipaquirá capturados cuatro hombres que delinquían en un sector de barandillas tenían azotado al sector. Fabián Rojas es el alcalde, hace el anuncio acompañado de las autoridades zipaquireñas. Bueno, desde la Comuna 5, en el barrio de Barandillas, tuvimos hace unos días una situación de un hurto a un corresponsal bancario. La Policía Nacional se da a la tarea de poder seguir a estos delincuentes. Se da la captura de cuatro delincuentes. Estamos eh, haciendo todo el trabajo institucional con la Fiscalía Nacional, con eh, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, para determinar si estos eh, delincuentes tienen que ver con algunos hechos que se han presentado, porque al parecer, eh, según la información que tenemos, eh, podrían tener que ver con el hurto de celulares a nuestras mujeres que se movilizan y viven en el sector, pero además eh, algunos otros hechos de hurtos a las estaciones de servicio, estaciones de gasolina. Hay una muy buena noticia, la captura de ellos y además la decisión de que ellos van a estar en eh, la cárcel. En Subachoque usted tiene talento, el alcalde Jorge Camacho Lizarazo hace la invitación a los jóvenes talentos subachoqueños. Un saludo especial a todos, estamos buscando talentos subachoqueños, si tú cantas, bailas, tocas un instrumento, declamas, pintas o tienes un talento especial en lo artístico, eres tú al que estamos buscando. Acércate a nuestra Casa de la Cultura o graba un video de máximo un minuto y demuéstranos todo ese talento que tienes. Es momento de dar a conocer 
este gran escenario en la plataforma de Vive Subachoque, el festival de nuestra tierra. Los cuatro mejores talentos estarán siendo los teloneros de los artistas invitados a los grandes superconciertos y además también habrá una serie de estímulos especiales. Queremos que las familias subachoqueñas, los artistas los vean y tengan una plataforma para que se expresen y arranquen ese proyecto que siempre ha soñado. Subachoque tiene talento. La Catedral de Sal de Zipaquirá se prepara este fin de semana para la celebración de la fiesta en honor a la Virgen de Guasá, patrona de los mineros. Darley Vázquez es el subgerente financiero de la Catedral de Sal. Hoy queremos hacer una invitación muy especial a toda la comunidad de Zipaquirá y de la región para que nos acompañen este 24, 25 y 26 en la celebración de la Virgen del Rosario de Guasá en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Tenemos la siguiente programación. El día 24 iniciamos con una procesión desde el, la Plaza del Minero, haciendo un recorrido por las calles del municipio de Zipaquirá, terminando en la Catedral Diocesana de Zipaquirá, realizando una Eucaristía a las 6 de la tarde. Luego, el día viernes, tendremos una Eucaristía a las 7 de la mañana, continuando con una exposición en la Casa Museo Quevedo Z. Terminamos el día sábado 26 con una procesión que inicia desde el parque principal, bajando por toda la calle Quinta, luego tomando la carrera décima hasta la calle Primera, subimos por la calle Primera y todas las personas que estén acompañándonos en la procesión vamos a ingresar a la Catedral de Sal de Zipaquirá por el túnel vehicular para terminar con una gran Eucaristía en homenaje a nuestra Virgen en la nave central, donde terminamos con una Bella serenata en homenaje a la Virgen. Los esperamos. Sigan en nuestra sintonía. Soy Juan Helmut La